আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলের সকল প্রকার পাঠকল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে করে সবার আগে আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যান আর হ্যাঁ শেয়ার করতে ভুলবেন না নয়ন তুই তুই কোথায় সকালে তোকে কত খুঁজেছি জানিস আর তোর নাম্বার বন্ধ কেন এটা কার মোবাইল থেকে ফোন দিয়েছিস তুই কোথায় আছিস সেটা বল এতো এতো শোন আমি এখন আমাদের পুরনো বাড়িটায় আছি ওখানে কি করছিস ওখানটা তো অনেক নির্জন আর তোর কণ্ঠ এমন কাঁপছে কেন আমি তুহিনকে বলছি ও তোকে গিয়ে নিয়ে আসবে কাউকে বলা লাগবে না এতো তোকে একটা কথা বলছি শোন তুই যেখানে আছিস সেখান থেকে কোথাও হ্যালো হ্যালো নয়ন কি বললি হ্যালো ও পাশ থেকে ফোন কাটার আওয়াজ এলো এইসিদা ওই নাম্বারে বেশ কয়েকবার ফোন দিল ফোন বেজে যাচ্ছে কেউ তুললো না রাফিদ সহ তার মা মা বাবা চেয়ে আছে ইনসিতার দিকে ইনসিতা ঘটনা খুলে বলল তার মাঝে আবারও হঠাৎ ওই নাম্বার থেকে ফোন আসলো বিলম্ব না করেই ফোন তুললো ইনসিতা ও পাশ থেকে নয়নিকা বলল হেতু নয়ন তুই প্লিজ বাসায় চলে যা আমি তুহিনকে বলছি হেতু তু তুই একবার আসবি প্লিজ পুরনো বাড়িতে একবার আসবি বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ল নয়নিকা নয়নিকার হঠাৎ কান্নায় বুকের ভেতরটা মোচর দিয়ে উঠল কোনো বিপদ হয়নি তো নয়নের নয়ন তোর কি হয়েছে বল আমায় তুই ঠিক আছিস তো তুই এখানে চলে আই তু কথাটির পরে আরও একটি কথা ফিসফিসিয়ে বলল নয়নিকা তবে কি বলল ধরতে পারল না ইনসিতা তুই চিন্তা করিস না আমি 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 এক্ষুনি আসছি ফোন কেটে দিল ইনসিতা রাফিদ ভ্রুকুচকে বলল কোথায় যাওয়ার কথা বলছো তুমি আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে ভাইয়া আমি শিওর নয়নিকা কোনো বিপদে পড়েছে এত রাতে কিভাবে যাবি আমি কিচ্ছু জানি না ভাইয়া কিচ্ছু না এখন আমাকে যে করেই হোক যেতে হবে বলেই হু হু করে কেঁদে দিল ইনসিতা ইনসিতার কান্না দেখে না করতে পারে না চাচি রাফিদকে ইনসিতার সাথে চলে সাথে যেতে বলে নয়নিকাদের পুরনো বাড়ির ঠিকানা পেতেই সেদিকে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলল রাফিদ সারা রাস্তা কেউ একটা কথাও বলেনি ইনসিতা শুধু ছটফট করছিল আর ওই নাম্বারটাতে ফোন করছিল কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো ওই নাম্বারটা এখন বন্ধ দেখাচ্ছে আর রাফিদ আর চোখে কয়েকবার ইনসিতাকে দেখে নিল ইনসিতা বাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকায় জানালার কাছে ইনসিতার অবয়ব দেখে নিল রাফিদ কান্নার কারণে চোখ দুটি ফুলে উঠেছে মুখ লাল হয়ে গেছে রাফিদের মনে হচ্ছে এখন বের হয়ে ভালোই করেছে কিছুটা সময় কাটানো যাবে ইনসিতার সাথে এছাড়া বাকিটা বাকি সময়টা তো তার সাথেই কাটাতে হবে ইনসিতার ভাবতেই মুচকি হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে ইনসিতার সাথেই তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে অনেক আগে থেকেই যদিও এটা ইনসিতা জানে না একমাত্র ইনসিতার বাবা মা আর তার বাবা মাই জানে এছাড়া রাফিদও জানত না লুকেই শুনে নিয়েছিল সে এরপর থেকে ইনসিতাকে দেখলে নিজের মনে অন্যরকম একটা অনুভূতির উপস্থিতি টের পেত সে এক অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতি কাউকে বোঝানো যায় না সেই অনুভূতি বুকের ভেতর মনে হতো দ্রিম দ্রিম করে বেজে চলেছে ইনসিতাকে দেখলে মনে হতো এই মেয়েটাকে নিজের বুকের মাঝে বেঁধে রাখতে কেন জানি না রাফিদের মনটা বারবার কু ডাকছে তার মনে হচ্ছে তার ইনসিতাকে কেউ তার থেকে কেড়ে নেবে ইনসিতাকে তার কাছ থেকে নিলে সে তো পাগল হয়ে যাবে ইনসিতাকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছে যে সে নয়নিকাদের পুরনো বাড়িতে এসে থামলো গাড়িটা ইনসিতা দৌড়ে বাড়ির ভেতরটায় গেলে গেল রাফিদ আসলো পিছন পিছনে দুলিময় বাড়িটা প্রায় তিন বছর ধরে খালি পড়ে আছে কোনো সারা শব্দ নেই অন্ধকার ছেয়ে আছে পুরো ঘরটাতে মনে হচ্ছে ভূতের বাড়িতে প্রবেশ করেছে তারা মোবাইলের ফ্ল্যাশ অন করে নেয় রাফিদ হঠাৎ করে ইনসিদার ফোন বেজে উঠল দেখলো ওই নাম্বার থেকে ফোন এসেছে ওপরের কোনা রুমটায় চলে প্রচুর পরিমাণে অবাক হলো ইনসিতা তারা যে এখানে এসেছে সেটা নয়নিকা কিভাবে জানল আর জানলে ডাক দিল না কেন বিষয় কাটিয়ে দুজনেই উপরে ওঠার জন্য ছোট্ট সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায় ইনসিতার ভয়ে পা কাঁপছে অনবরত আচমকা রাফিদ ইনসিতার হাত নিজের এক হাতের মুঠোয় পুরো নেয় ইনসিতা অবাক হলেও কিছু বলল না এই ছোঁয়া যেন তাকে বলছে ভয় পেও না আমি আছি তো দুজনেই কোনার রুমটার সামনে পৌঁছলো 
দরজাটা হাট করে খুলে খুলে যায় ভয় পেয়ে রাফিদের হাত জোরে খামছে ধরে ইশিতা রাফিদ ইশারায় শান্ত হতে বলল তার কেন যেন মনে হচ্ছে তার ইশিতা এখনই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে হাতের বাঁধন আরও শক্ত করে চেপে ধরল সে অন্ধকারের মাঝে হলুদ টিমটিমে ম্লান আলোয় আলোকিত হয়ে আছে রুমের মাঝখানটা ঝাপসা আলোকিত তার মাঝে মনে হচ্ছে কেউ একজন হাত চেপে মাথা নিচু করে বসে আছে নয়নিকা ইনশিতা দৌড়ে গিয়ে নয়নিকাকে ধরে বলল নয়ন হাই নয়ন কি হয়েছে তোর হাতে ব্যান্ডেজ কেন রাফিদ গিয়ে ইনশিতার পাশে দাঁড়ালো নয়নিকা হাত ধরে কাঁদছে কেঁপে উঠছে তার শরীর ম্লান আলোর মাঝে আর একজন মেয়ের অবয়ব দেখতে পেল তারা হাতে কিছু একটার বক্স হাতে দাঁড়িয়ে আছে এটা তো জেবা মুখটা কেমন পাংশ হয়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে কোনো অশুভ কিছু ঘটবে সেই আশঙ্কায় ভয় পেয়ে আছে তুই এখানে কি হয়েছে এখানে নয়নিকার হাতে ব্যান্ডেজ কেন আর এখানে বা তোমরা কি করছো জেবা কিছু না বলে রুমের কোনটার মাঝে চোখ নিয়ে তাকে রইল সেদিকে হলুদ ম্লান আলোয় রুমের কোনাটা একদম অন্ধকারে ডুবে আছে দেখা যাচ্ছে না কিছু তবে চেয়ার তোলার আওয়াজ আসছে ইজি চেয়ার দুলছে কেমন অদ্ভুত আওয়াজ করে তুলছে সেই চেয়ারে থাকা মানুষটা শত চেষ্টা করেও ইনশিতা দেখতে পেল না হুট করে দুহাতে কান চেপে ধরল ইনশিতা রাফিদও ধরল নিজের কণ দেয় হারমোনিকার সুর ভেসে আসছে ওই ইজি চেয়ারে বসা লোকটার থেকে তবে সুরটার অদ্ভুতের সাথে ভয়ঙ্কর বিভিন্ন হরর মুভিতে কয়েকটা সুর থাকে যেগুলো শুনলে ভয়ে শরীরে লোম খারা হয়ে যায় শরীর শিউরে ওঠে তেমনই এই আওয়াজটা এতটা ভয়ঙ্কর যে ইনশিতার মনে হচ্ছে সে এখানে না আসলেই ভালো হতো এই ধরনের গা হিম করা সুর যে সে সহ্য করতে পারে না একদম এমনকি এই ভয়ানক সুরটা রাফিদও সহ্য করতে পারেনি যদিও সে এসব আওয়াজে ভয় পায় না তবুও এই আওয়াজটা এমন যে ভয় পেতে বাধ্য করে নয়নিকার রাফিদ ইনশিদা কানে হাত দিয়ে রয়েছে একমাত্র জেবা ছাড়া সে শুধু চোখ খিচে আছে প্রায় বেশ খানিকটা সময় পর সুরটা থামল ইনশিদার শরীর কাঁপছে রাফিদ দ্রুত গিয়ে ইনশিদাকে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরল কারণ সে জানে এই ধরনের সুর সুরে ইনশিদা প্যানিক হয়ে যায় ভয়ে কান্না করে দেয় তাই তো ছোট থেকে কোনো হরর মুভি দেখে না সে দেখলেই চিৎকার চেঁচামেচি করে রাফিদ ইনশিতাকে শান্ত করার জন্য ইনশিতার দুই গালে হাত রেখে বলতে লাগলো ইতু ইতু তাকাও আমার দিকে এই দেখো না এই এই ইতু ইনশিতার শরীর কাঁপা কাঁপি যেন আরো বাড়ছে সে কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না ঠিক সেই সময় ইনশিতার সামনে এসে দাঁড়ালো কালো রঙের সুপরা একজোড়া পা ইনশিতা মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল লোকটির এক হাতে ছোট্ট একটি হারমোনিকা আর অপর হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকানো লোকটির মাথার উপর দুলছে হলুদ লাইটটা ইনশিতা কাপা কাপা পায়ে দাঁড়ালো রাফিতো দাঁড়িয়েছে সে এখনও ইনশিতাকে ধরে রেখেছে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জেহের জেহেরকে দেখতেই চমকে গেল ইনশিতা ঘাড় কাত করে তাকিয়ে আছে চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে চোখ দিয়েই আগুন ঝরছে জেহেরকে দেখে শরীরে যেন আর শক্তি পেল না ইনশিতা অবশ্যই আসতে লাগল রাফিদ শক্ত করে ইনশিতার শরীর নিজের দিকে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল সামনে থাকা অচেনায় হিংস্র চোখের অধিকারী মানুষটির দিকে আবদ্ধ তার দৃষ্টি বিকেলে জেহের ইনশিদাকে খুঁজে না পেয়ে নয়নিকাকে তুলে এনেছিল এই বাড়িটায় যদিও সে জানত না যে এটা নয়নিকাদের পুরনো বাড়ি পরে জেনেছে নয়নিকা তো চরম রকমের অবাক তবে নিয়ে আসার সময় সে টু শব্দটুকুও করেনি কেন করেনি সে নিজেও জানে না সে তখন জেহেরের মতো সুদর্শন পুরুষকে দেখায় ব্যস্ত ছিল বাড়িটাতে এনেই সর্বপ্রথম নয়নিকার গালে ঠাঁটি এক চর মেরেছিল জেহের সেই চরেই যেন হুঁশ ফিরেছিল নয়নিকার তবে কিছু বলতে পারছিল না কারণ তার হাত মুখ আগে বেঁধে দিয়েছিল জেহের তারপর ভাঙা গাছ নিয়ে নয়নিকার হাতে টান মেরে দিল যে হাতে ইনশিতাকে ধরেছিল সেই হাতে আরও অনেক পোচ দিল সে নয়নিকার হাত থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরছে 
চিৎকার দিতে চেয়েও পারছে না জেহেরের রাগ বেড়েই চলছিল তার মাথায় ঘুরছে কেন মেয়েটা তার রোজের হাত ধরবে এক পর্যায়ে ক্ষান্ত হয়ে থেমে গেল সে তার রোজকে নিজের কাছে আনার জন্যই নয়নিকাকে নিয়ে আসা তাই আগেই নিজের রাগ মিটিয়ে নিল জেবাকে ফোন করে ফার্স্ট এইড বক্স আনতে বলল জেবা আসতে হতবাক হয়ে যায় নয়নিকাকে দেখে জেহের ইশারায় ইশারা করলো নয়নিকাকে ব্যান্ডেজ করিয়ে দিতে সেও কোনো প্রশ্ন না করে চুপচাপ নয়নিকার হাতে ব্যান্ডেজ করে দিল কারণ কোনো প্রশ্ন করলেই যদি জেহের তাকেও নয়নিকার মতো অবস্থা করে দেয় সেই ভয়ে সে তো চিনে তার ভাইকে তারপর নয়নিকাকে জেহের নিজেই মোবাইল দিয়ে ইনসিতাকে ফোন করতে বলে নয়নিকা অনেকবার বারণ করলে তার গালে আরও একটা চর পড়ে পুরুষালি হাতের চর খেয়ে নয়নিকার ঠোঁট ফেটে যায় নয়নিকাকে দিয়ে ইনসিতাকে ফোন করানোর সময় নয়নিকা বলতে নিয়েছিল যাতে ইনসিতা ঘর থেকে কোথাও না বের হয় যেখানে আছে সেখানেই থাকতে কারণ নয়নিকা ইনসিতাকে নিজের বোনের মতো ভালোবাসে আর সে চায় না জেহেরের মতো কোনো সাইকোর হাতে তার বোনকে তুলে দিতে তাই কৌশলে ইনসিতাকে বের হতে বারণ করতে চেয়েছিল কিন্তু সেই কথাটাই বলার আগেই জেহের মোবাইল টান মেরে নিয়েছিল ইনসিতাকে যদি কোনো রকমে বারণ করা হয় তাহলে জেহের তার ভাইকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল না চাইতেও ইনসিতাকে আবার ফোন করে আসতে বলেছিল শেষে ফিসফিস করে বলেছিল যাতে না আসে তবে সেই কথাটা এতই আসতে ছিল যে ইনসিতা শুনতে পায়নি তারপর জেহের গিয়ে একটি পুরনো ইজি চেয়ারে বসে পড়ে আর জেবা নয়নিকার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে একটা অচেনা ছেলের সাথে তার রোজ আসায় প্রচণ্ড রেগে যায় জেহের আর যখন ছেলেটি রোজকে জড়িয়ে ধরে তখন জেহের রাগের সপ্তমে ঘার কাত করে তাকায় তার তাদের দিকে কপালে রক ফুলে উঠেছে তার রাগে সারা শরীর রি রি করছে ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুনি ছেলেটার মাথা ফাটিয়ে দিতে তবে নিজেকে শান্ত করল কারণ এখন তার সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো তার রোজকে নিয়ে যাওয়া তারপর না হয় এই বেয়াদব ছেলেটাকে শাস্তি দেওয়া যাবে জেহের একটু এগিয়ে গিয়ে ইনসি তার মুখোমুখে দাঁড়ায় একদম সামনে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব বোধ হয় দু কি তিন ইঞ্চি হবে তারপর ঘার অন্যদিকে কাত করে ফু দেয় ইনসি তার মুখে শীতল বাতাসে ইনসিতা কেঁপে ওঠে মুখের সামনে থাকা চুলগুলো পেছনে ঠেকে সেই বাতাসে রাফিদ ভ্রুজুরা কুঞ্চিত করে এক হাত দিয়ে সজরে ধাক্কা দেয় জেহেরের বুকে আচমকা ধাক্কা সামাল দিতে ইনসিতাকে টেনে ধরল জেহের ইনসিতা সরু দেহ জেহেরের শক্তিশালী দেহের টানে সামলাতে পারল না দুজনেই পড়ল নিচে জেহেরের উপর ইনসিতা জেহেরের বিশালাকার দেহের উপর পড়ল ইনসিতা পড়ার সাথে সাথে ইনসিতা উঠে দাঁড়াতে চাইল উঠতে পারল না জেহেরের জন্য সে তার শক্ত হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে ইনসিতার কোমর ইনসিতার মাথা নিজের কাছে এনে ফিসফিসিয়ে বলল তুমি আমার উপর পড়ায় একটু ব্যথা পাইনি রোজ তোমার শরীরে একটু ওজন নেই টেনশন নট কয়দিন পর তোমার ওজন এমনিতেই বেড়ে যাবে বলেই ঠোঁট কামড়ে হাসল জেহের জেহেরের এমন কথায় দ্রুত উঠতে গিয়েও উঠতে পারল না কারণ জেহের ধরে আছে মিনতি করে ইনসিতা বলল লাগছে আমার ছাড়ুন ইনসিতার কথা শুনে জেহের দ্রুত ইনসিতাকে উঠিয়ে দিল অস্থির হয়ে বলতে লাগলো কোথায় লেগেছে রোজ বেশি ব্যথা করছে বলো বলো আমায় রোজ বলেই জেহের ইনসিতার কোমরে হাত দিতে নিল ইনসিতা তরাক করে রাফি উঠল দৌড়ে গিয়ে রাফিদের পেছনে দাঁড়ালো ইনসিতাকে রাফিদের কাছে যেতে দেখে জেহের আরও বেশি রেগে গেল রেগে ইনসিতাকে ধরতে গেলেই বাদশাদে রাফিদ রাফিদ নিজেও রেগে আছে এই অচেনা ছেলেটার উপর নয়নিকার জেবা শুধু ভয়ে তথস্থ যেদিকে নয়নিকা মেয়ে হয়ে ইনসিতাকে ধরা এত ভয়ানক কাজ করেছে তাহলে রাফিদকে কি করবে সেটা ভাবতেই দুজনে ভয় শিউরে উঠল জেহের ঘাড় কাত করে তাকিয়ে রইল রাফিদের দিকে দৃষ্টিটা ইনসিতার কাছে ভালো ঠেকল না তার মনে হলো জেহের খুব খারাপ একটা কিছু করবে তখন তার মাথায় আসলো জেহের রাফিদকে মেরে দিতে পারে কারণ নয়নিকা সামান্য ছোঁয়াতেই এমন করেছে আর রাফিদ তো তাকে জড়িয়ে ধরেছে না না তার জন্য রাফিদের কোনো ক্ষতি হতে দেবে না ইনসিদা রাফিদকে ছেড়ে কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়ালো জেহের আগের ন্যায় ঘাট কাত করেই তাকালো ইনসিতার দিকে তারপর একটা বাঁকা হাসি দিল কারণ সে বুঝতে পেরেছে যে তার রোজ তার ভয়ে রাফিদের থেকে দূরে সরে গিয়েছে 
জেহের হুট করেই রাফিদের কাঁধে হাত রাখল লম্বায় রাফিদের থেকে জেহের বেশ বড় রাফিদের কাঁধে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে রইল অথচ চেহারা একদম শান্ত তারপর আচমকায় রাফিদের কাঁধ ধরে টান দিয়ে ভাঙা চেয়ারটাই দিকে ছুঁড়ে মারে ঘটনাটা এতটাই দ্রুত ঘটেছে যে রাফিদ নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ পেল না ভাঙা চেয়ারে লেগে রাফিদের পিঠ হাত আর গলায় বেশ খানিকটা অংশ ছিলে গেছে রক্ত বইছে আঘাতকৃত অংশ হতে জেহের ফোস ফোস করে নিঃশ্বাস নিচ্ছাড়ছে ইনসিতা আর জেবা তাড়াতাড়ি গিয়ে রাফিদকে ধরল ইনসিতা তো কেঁদেই দিয়েছে জেহের গিয়ে ওদের থেকে রাফিদকে ছাড়িয়ে পেটের মধ্যে খুব জোরে একটা লাথি মারল পেট ধরে কুকিয়ে উঠল রাফিদ মুখ দিয়ে অঝরে রক্ত বইছে এবার ইনসিতা নিজের রাগ সামলাতে পারল না জেহেরকে ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে খুব জোরে কষে একটা চর লাগালো ইনসিতা চেঁচিয়ে বলতে লাগলো আপনি আসলে একটা পাগল আরে আপনি মানসিক ভাবে যে অসুস্থ সেটাকে আপনি জানেন জেহেরের চোখ মুখ ক্রমশ লাল হয়ে উঠল জীবনের প্রথম চর এটা তাও আবার যাকে ভালোবাসে তার কাছ থেকে জেহেরের রাগ যেন বাদ মানল না রাগে গজগজ করতে লাগলো হুট করে ইনসিতার দুই বাহু ধরে নিজের কাছে নিয়ে আসলো চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ভালোবাসি বলে একদম ছেড়ে দেব ভেবো না রোজ আমার দিকে কেউ কোনো দিন আঙুল তোলার সাহস পাইনি সেখানে তুমি আমায় চর মেরেছ এর শাস্তি তো তোমায় পেতেই হবে বলেই বৃদ্ধা আঙ্গুল আর তর্জনী দিয়ে চেপে ধরল ইনসিতার গাল এত জোরে চেপে ধরেছে যে ইনসিতা মনে হচ্ছে জেহেরের আঙুল তার গালে ঢুকে গেছে রাগে আর ব্যথায় রাগে আর ব্যথায় সইতে না পেরে আরেকটা জোরে সরে চর লাগিয়ে দিল জেহেরের গালে এমন ঘটনাতে নয়নিকা সহ জেবা হতভম্ব হয়ে গেছে জেবা মনে মনে বলছে এবার শেষ ইনসিতা ভাই এবার তোমাকে কি করবে এটা তুমি নিজেও কল্পনা করতে পারবে না জেহের আর নিজের ক্রোধ সংবরণ করতে পারল না গর্জন করতে করতে ইনসিতার দিকে তাকালো ইনসিতা নিজের গাল ধরে আছে প্রচুর ব্যথা পেয়েছে সে জেহের গিয়ে ভাঙা কাঠের বড় টুকরা হাতে নিল তা দেখে নয়নিকা জেবার যান বের হবার উপক্রম ইনসিতা তা দেখে ভাবল অনেক বড় ভুল করে ফেলেছে জেহেরকে চর মেরে এক কাঠ দিয়ে একটা বাড়ি দিলে তো তার মৃত্যু অনিবার্য ইনসিতা বড় বড় ঢোক কিল পালাবার উপায় নেই রাফিদ নিজেও অজ্ঞান নয়নিকার জেবা দুজনে আর কি বা করবে ইনসিতার মনে হচ্ছে সে কোনো সিংহের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার হাঁটু কাঁপছে ঠিক মতো দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না জেহের ঘাড় কাত করে হাতে ভাঙা কাঠ নিয়ে এগোতে লাগলো ইনসিতার দিকে তাকে চর মারার চরম মূল্য তো দিতেই হবে তার রোজকে ভাঙা কাঠ দিয়ে জেহের যখনই ইনসিতাকে মারতে যাবে তার আগে ইনসিতাকে কেউ সরিয়ে নিল রাগে গজরাতে গজরাতে জেহের পেছনে ফিরল ইতিমধ্যে ইনসিতা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে ইনসিতাকে ইনসিতাকে ধরে আছে জিহাদ হাউ ডেয়ার ইউ টু টাচ আর ইডিয়েট বলি এগিয়ে যায় জিহাদের দিকে জিহাদ এক হাতে ইনসিতাকে আগলে ধরে আর এক হাতে জেহেরকে থামায় ভাইলু তুই এভাবে মেয়েটাকে আঘাত করতে পারিস না আমার রোজের সাথে আমি যা ইচ্ছা করব তাতে তোর পারমিশন নেব না আমি গবেট কোথাকার জেহের দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দেয় ভাই ভাই দেখ তুই তো চাস তোর রোজ যাতে তোকে ভালোবাসে তোর সাথে যাতে সব সময় থাকে তাহলে এখন যদি ওকে মারিস कथा তাহলে শিওর ইনসিতাকে বোধ হয় আজ মেরেই ফেলত জেহের সঠিক সময় জেবা তাকে মেসেজ করেছে বলে বলেই সে পৌঁছাতে পেরেছে জেহের মনে মনে ভাবছে আসলেই তো সে তার রোজের কোনো ক্ষতি করতে চায় না রোজকে জিহাদের কাছ থেকে কাছে দেখে ইনসিতাকে জোর করে ছাড়িয়ে নেয় সে তারপর ইনসিতার গাল ধরে আদুরে কণ্ঠে বলে আই এম সরি রোজ আমি তোমাকে কোনো দিন কষ্ট দেব না রোজ কোনো দিন না অচেতন ইনসিতাকে কোলে করে নিয়ে চলে যায় জেহের নয়নিকা বাধা দিতে চাইলেও জিহাদ আটকায় 
এখন জেহেকে বাধা দেওয়া মানে সিংহের সাথে হাডুডু খেলতে যাওয়া নিজের উপর কোনো ভারী কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করতেই নড়ে চড়ে ওঠার চেষ্টা করল ইশিতা কিন্তু পারল না নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হবার জোগার চোখ খুলে নিজেকে শোয়া অবস্থায় আবিষ্কার করলো সে রুমটাও আছে না সে কোথায় তাকে কেউ জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে বাপ রে এত ভারী হঠাৎ করে আগের ঘটনাগুলো মনে পড়ল ইশিতার লোকটাকে খুব জোরে ধাক্কা দিল সে জেহের এটা তো জেহেরের রুম ধাক্কা খেয়ে জেহেরের ঘুম ভেঙে গেল ঘুম থেকে উঠেই চেঁচাতে লাগলো রোজ রোজ ইনসিতা কানে হাত দিয়ে রইল ইনসিতা গায়ে দেখে জেহের খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মনে হচ্ছে তার প্রাণ ফিরে পেয়েছে ইনসিতা ভাবলো তার হাড্ডি আর হাড্ডি নেই জেহের অস্থির কণ্ঠে বলতে থাকলো আমি ঘুম থেকে না ওঠা পর্যন্ত তুমিও শোয়া থেকে উঠবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার ঘুম ভাঙবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার বুকেই ঘুমিয়ে থাকবে ইনসিতা এখনো মাথাটা ধরে আছে কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না তারপর এক ঝটকায় ছাড়াতে চাইল জেহেরকে কিন্তু বান্দা ছাড়ছেই না কি জ্বালা এদিকে তার বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন এখন ঝামেলা করা যাবে না একটু নরম হয়ে বোঝাতে হবে একটু ছাড়ুন না প্লিজ কখনো না একদম আমার থেকে ছাড়া পেতে চাইবে না এর ফল খারাপ হবে তাত কিরমির করে বলল জেহের একটুই তো বাথরুমে যাব প্লিজ অনেক অনেক জরুরি কি বললাম শুনতে পাওনি কোথাও যাবে না তুমি আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ইশিতাকে ইশিতা হতবাক এ কেমন ছেলে বাথরুমে যাবে তাও যেতে দিচ্ছে না ইশিতা এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলল বিশ্বাস করুন অনেক জরুরি আর বাথরুমে গেলে কি কেউ পালাতে পারে নাকি বাথরুমে তো সকলকেই যেতে হয় আচ্ছা জেহের ছাড়তে ইনসিতা বাথরুমে ঢুকে গেল দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন কত বছর পর ভালো মতো নিঃশ্বাস নিতে পারল বাথরুম দেখে তার মুখ হা হয়ে গেল তাদের একটা রুমে সমান হবে হবে মনে হয় বাথরুমটা কাছ দিয়ে গোসলের সাইড আলাদা করা বাথটাবটাও ইয়া বড় পুরো বাথরুম সাদা টাইলসে মোড়ানো জেহের বাথরুমের দরজায় বাড়ি দিচ্ছে এক নাগারে মনে হচ্ছে ভেঙেই ফেলবে রোজ পাঁচ মিনিট ডান বের হও ইনসিতা অবাক সে তো মাত্রই ঢুকল রোজ আসছি আর এক মিনিট প্লিজ জেহের অস্থির হয়ে পায়চারি করছে বাথরুমের দরজার সামনে নিজের মাথার পেছনের চুল টেনে ধরে বিড়বির করছে আবার যখন দরজায় নক করতে যাবে তখন ইনসিতা বের হলো ইনসিতা দেখল জেহের কেমন অস্থির হয়ে আছে যেই জেহের আবার জড়িয়ে ধরতে যাবে তখন ইনসিতা বলে উঠল এখানে কেন এনেছেন আমায় হ্যাঁ আর নয়নকেই বা তখন তুলে নিয়ে এসছিলেন কেন ইনসিতা রাগান্বিত কণ্ঠ শুনে উল্টো জেহের বেশ রেগে গেল ও তোমাকে টাচ করেছিল আর ওই ছেলেটাও এবং আমি ছাড়া তোমাকে আর কেউ টাচ করতে পারবে না টাচ করলে হাত গড়িয়ে দেব তাদের মাইন্ড ইট ইনসিতা হা করে তাকিয়ে রইল একটা মানুষ কতটা পজিটিভ হলে এমন করতে পারে ও আমার ফ্রেন্ড আর ছেলেটা আমার কাজিন আর আপনি তো আমার কেউই না সুতরাং আপনার হাত গুড়া করা উচিত আচমকা ইনসিতাকে চেপে ধরে জেহের বলল আমি তোমার সব 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 আমি ছাড়া আর কেউই তোমার কেউ হয় না তোমার কোনো ফ্রেন্ড লাগবে না আর না কোনো কাজিন আমি শুধুমাত্র তোমার আর এটাই তোমার বাড়ি জেহেরের ক্রোধান্বিত কণ্ঠ শুনে ইনসিতা কাঁপতে লাগলো বাড়তি কথা বললে সেও তখনকার মতো মারতে চাইবে এখন ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে কোন রকম একটা ফোন হাতে পেলেই হবে ওদিকে রাফিদের কি অবস্থা কে জানে এখন একটু পেট পুজো করা যাক আগে পেটে বোধ হয় ইঁদুর দৌড়াচ্ছে আমার খুব খিদে পেয়েছে কিছু খাবার আনবেন জেহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো যার অর্থ তোমাকে একবার বিশ্বাস করে খাবার আনতে গিয়েছিলাম 
তখন তুমি কি করেছিলে মনে নেই ইনশিদা বুঝলো সেই দৃষ্টির মানে তবে তার এখন প্রচুর খিদে পেয়েছে সেই দুপুর থেকে কিছু খাইনি তাই মিনতি স্বরে বলল প্লিজ কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন আমি সত্যি বলছি পালাবো না জেহের ইনশিদাকে একবার দেখে পুরো রুমে চোখ বুলালো বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিল তারপর রুমের বাহিরে গিয়ে আবার কি মনে করে ফিরে এলো ইনশিতাকে ধরে চেয়ারে বসে ইনশিতার ওড়না টান দিয়ে খুলে দিল চমকে উঠল ইনশিতা বেশ রাগ হলো তার কি করছেন নাকি কোনো আওয়াজ হবে না ওড়না দিয়ে চেয়ারের সাথে হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে দিল ইনশিতার বিরক্তির মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সে তো বলেছেই যাবে না তাও এই সাইকোটা এমন করে কেন জেহের কপালে কপাল ঠেকিয়ে হিসি হিসিয়ে বলল এখন তুমি চাইলেও কোথাও যেতে পারবে না রোজ আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি আপনার মতো সাইকোকে কিভাবে যে আপনার বউ সামলাবে ভাবতেই পারছি না জেহের ধীর কণ্ঠে বলে তুমি আছো তো তুমি আমাকে সামলাবে তুমি আমার বউ রোজ কথাটি শুনে এসে তার রগে রগে শিহরণ বয়ে গেল একে তো লোকটি নিঃশ্বাস তার মুখে পড়ছে তার উপর এত সুন্দর কণ্ঠ নিজেকে শক্ত করে রেখে হঠাৎ কপাল দিয়ে খুব জোরে খুব জোরে জেহেরের কপালে বাড়ি মারল এতে জেহের ব্যথা না পেয়ে ব্যথা না পেলেও ইনশিতার কপাল জেহেরের শক্ত কপালের সাথে লেখে বেশ ব্যথা পেয়েছে জেহের চোয়াল শক্ত রেখে বলল আমার সাথে লাগতে আসবে না এর ফল ভালো হবে না তা তুমি ইতিমধ্যে টের পেয়েছ নিশ্চয়ই সো তুমি যত শান্ত থাকবে ততই তোমার জন্য মঙ্গল বলেই ধূপধাপ পা ফেলে দরজা আটকে চলে গেল বেচারি ইনশিদা ভাবতে লাগলো কিভাবে এখন এখান থেকে পালানো যায় উফ শালা সাইকোর বাচ্চা সাইকো হসপিটালের করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে জিহাদ পাশের চেয়ারে জেবা বসে আছে নয়নিকাকে আগেই বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে জিহাদকে দেখে মনে হচ্ছে সে কোনো এক বিষয় গভীর চিন্তায় মগ্ন ছোট ভাই কি হয়েছে তোর কি নিয়ে এত চিন্তা করছিস ভাবনা সুতো ছিঁড়ে গেল জিহাদের চোখ দুটো বন্ধ চোখ দুটো বন্ধ রেখে বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে শান্ত দৃষ্টিতে জেবার দিকে তাকালো তোর কি মনে হয় জেবা কিসের কথা বলছিস ইনশিতার কথা ভাইয়ের সাথে ইনশিতা ভালো থাকতে পারবে না অসম্ভব জেহের ভাইয়ের সাথে থাকলে মেটা নিশ্চিত দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে ভাই যেভাবে ইনসিকিওর ইনশিতাকে নিয়ে সেখানে ইনশিতার বেঁচে থাকাই অসম্ভব আর ভাই যেই জিনিসের প্রতি একবার নজর দেয় সেটা যে কোনো মূলে ছিনিয়ে নেয় আর এই তো একটা জ্যান্ত মেয়ে মানুষ স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকবে না ইনশিতার জিহাদ নিজের মাথার চুল টেনে ধরল চিন্তায় ইনশিতাকে ভাইয়ের হাত থেকে ছুটাতে হবে সেটাও কল্পনার বাইরে একবার যখন ইনশিতাকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন তখন মনে আছে কি করেছিল জেহের ভাই এখন সে একই কাজ আবার করলে সেও রক্তারক্তি হয়ে যাবে কিছুই বলল না জিহাদ ওটির থেকে ডক্টর বেরিয়ে আসলো জেবা জিজ্ঞাস করল ছেলেটির এখন কি অবস্থা ডক্টর কোনো সিরিয়াস কিছু হয়নি তো নাও হি ইজ ফাইন বাট রেস্টে থাকা দরকার হাত পিট মাথায় বেশ খানিক আঘাত লেগেছে ঔষধ নিলে আর রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে ওনাকে নিয়ে যেতে পারবেন এক্সকিউজ মি ডক্টর চলে গেলে জেবা বলে ওঠে ছেলেটার বাড়ির কারো খোঁজ পেয়েছিস মোবাইলে তার বাবার নম্বরে কল দিয়ে বলেছি তারা আসছেন চল ছেলেটার সাথে কথা বলি জেবা গিয়ে রাফিদের কপালে হাত লাগালো ছেলেটাকে এই প্রথম সে দেখেছে আর দেখে কেমন মায়া লেগে গেল ছেলেটার এমন অবস্থা দেখে নিজেরই কেন যেন কান্না পেয়ে গেল কপালে কারো স্পর্শ পেয়ে চোখ খুলল রাফিদ দেখল তখনকার সেই মেয়েটা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর তার পাশে একটা ছেলে দাঁড়ানো মিনিট পনেরো পর একজন ভদ্রলোক আর ভদ্র মহিলা আসেন তাদের কাছে মহিলাটি কেঁদে কেঁদে নিজের অবস্থা খারাপ করে ফেলেছে কেঁদে কেঁদেই জিজ্ঞেস করল রাফিদের কি হয়েছে আমার ছেলেটা কেন সকলে চুপচাপ কি বলবে এখন বলবে ইনশিতাকে জেহের তুলে ধরে নিয়ে নিজের বন্দিনী করে রেখেছে বললে কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে রাফিদ নিজেই বলল ও ওর বাড়ি চলে গেছে ওর ফ্রেন্ডকে নিয়ে 
ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না এখন চলো আমরাও আমাদের বাড়িতে চলে যাই রাফিদ ভেবেছে কোনো রকমে মা বাবা মা বাবাকে বাড়ি পাঠিয়ে এক ফাঁকে এখানে চলে আসবে তারপর ওই জেহেরকে দেখে নিবে তার ভালোবাসার দিকে হাত ভরানোর ফল তো তাকে পেতেই হবে জেহের সার্ভিং ট্রলি নিয়ে ভেতরে ঢুকলো ইনশিদা পালানোর চিন্তায় বুক বিভোর তখন দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে সেদিকে তাকালো ইনশিদা খাবার দেখে হা হয়ে গেল সে এত এত খাবার এগুলো নাম কি সে জীবনেও এমন নাম না জানা খাবার দেখেনি কাছে আনতেই দেখলো বেশিরভাগই তরল স্যুপ এত রাতে স্যুপ খাবে তারপর এই পাশের প্লেটটায় লতা পাতার মতো এগুলো কি আবার টুকরো টুকরো কি একটা আছে এগুলো কি এনেছেন তোমার ডিনার কেন পছন্দ হয়নি এগুলো মানুষে খায় এগুলো তো গরু ছাগলেও খায় না বোধ হয় আমার জন্য ভাত আনুন ডাল আর আলু ভর্তা দিয়ে এসব হাবিজাবি খাওয়া চলবে না তোমার যা এনেছি তা খাও বললাম তো এসব আমি খেতে পারবো না আমার পেট ভরবে না আর হাজি বাজি এগুলো ভাত না এসব ছাড়া আর কিছুই পাবে না তুমি আর এগুলোই আমি খাই সব সময় তাই তোমাকেও খেতে হবে জেহেরের কথা শুনে বিরক্তিতে মুখ তেতো হয়ে গেল ইশিতার ভেঙচি কেটে বলল ওহো আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি মানুষ না আপনি তো পশু আর পশুরাই এগুলাই খায় আর কি বলুন তো আমি না আপনার মতো পশু না তাই এসব পশুর খাবার আমার চলবে না জেহের দপ করে জ্বলে উঠল সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ মুহূর্তের মতো চোখের চারপাশ লাল হয়ে গেছে ইনশিদার গাল চেপে বলল আমাকে ইনডাইরেক্টলি পশু বলা তাই না তাহলে এই পশুর পশুত্বটাও দেখিয়ে দেই নাকি কেমন হবে দেখালে হুম বলে নিজের শার্টের বোতাম খোলা শুরু করলো ইনশিদা ভয় পেয়ে চিৎকার করে বলল না না আই এম সরি আর কখনো বলবো না কখন না প্লিজ প্লিজ ভুল হয়ে গেছে আমার এইগুলোই খাবো আমি দিন 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 নিন তাড়াতাড়ি দিন গোলাপি ঠোঁট বাঁকা করে হাসলো জেহের ট্রলিটা ইনশিদার সামনে এনে সেও চেয়ারের পাশে সোফায় বসে পড়লো আমার হাত খুলে দিন আমি নিজেই খেতে পারবো এখন দেখে আমার হাতেই খাবে আমার হাত যতক্ষণ আছে আমি ততক্ষণ নিজের হাতেই খাবো যদি হাতটাই না থাকে জেহের এমন ধমকানিতে ঢোক গিল ইনশিদা থাক খাইয়ে দিন খাবারগুলো মুখে নিতেই মনে হলো বমি করে দেবে ইনশিদা ছি সাতটা কেমন জানো খেতে খেতে ইনশিদা প্ল্যান করতে লাগলো জেহের তো তাকে ভালোবাসে এই ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে সাইকোটার সাথে যদি ভালো খাবার পাওয়া যায় এতে একটু অভিনয় করতে হলেও করবে সে ইনশিদা দুঃখে দুঃখে মুখ করে জেহেরের দিকে তাকালো কোমল কণ্ঠে বলল আপনি আমাকে খুব ভালোবাসেন তাই না জীবনের থেকেও বেশি আমার কষ্ট হলে আপনারও খুব কষ্ট হয় তাই না খুব জেহের ইনশিদার খুব কাছে এসে উত্তর দিল ইনশিদার মনে হলো জেহের গলে যাচ্ছে জেহের কেমন জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে ব্যাস আর একটু গলালেই হবে আবেগী কণ্ঠে বলল তাহলে এই যে আমার হাত দুটো বেঁধে রেখেছেন এতে তো আমার খুব কষ্ট হচ্ছে হাতে প্রচন্ড ব্যথা পাচ্ছি এতে তো আপনার কষ্ট হচ্ছে না আপনি তো উল্টো আনন্দ পাচ্ছেন ইনশিতার কথা শুনে জেহের দ্রুত ইনশিতার হাতের বাঁধন খুলে দিল হাতে অসংখ্য চুমো দিয়ে ইনশিতার মুখটা নিজের দু হাতে তুলে বলল আমি একটু আনন্দ পাচ্ছিলাম না রোজ আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তুমি যদি আমার থেকে দূরে সরে যাও সেই ভয়ে তোমাকে আটকে রাখি তুমি দূরে সরে গেলে আমার খুব কষ্ট হয় রোজ ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড বিরক্ত হল ইনশিতা এত আবেগ পায় কোথায় পাগলটা জেহেরের ছোঁয়ে যেন তার গায়ে আগুন লেগে গেল তবুও নরম কণ্ঠে বলল তাহলে এখন যে এসব ছাইপাস খাওয়াচ্ছেন এতে তো আমার আরও বেশি কষ্ট হচ্ছে এসব খাওয়ার অভ্যাস নেই আমার আর না কোনোদিন খেতে পারবো আপনি যদি আমার কষ্টে কষ্ট পেয়েই থাকেন তাহলে আমার পছন্দের খাবার এনে দিতেন এটাই বোঝা যায় আপনি আমাকে একটু ভালোবাসেন না ভালো না বাসার কথা শুনে জেহের উতলা হয়ে পড়ল সে তো তার রোজকে খুব ভালোবাসে আর এই খাবারগুলো হেলদি বলেই খাওয়াচ্ছে কিন্তু তার রোজ যে তার ভালোবাসা নিয়ে কথা বলবে সেটা কি সে জানত রোজ মুখ রোজের মুখ দুহাতে আরও শক্ত করে ধরল কপালে আর গালে চুমো দিতে দিতে অস্থির হয়ে বলল আমি এগুলো হেলদি বলে খাওয়াচ্ছিলাম এগুলো না খেতে চাইলে খেও না আমি এক্ষুনি তোমার পছন্দের খাবার এনে দিচ্ছি সোনা এক্ষুনি দিচ্ছি কি খাবে বলো আমায় সব সব এনে দিব সোনা আগে আমাকে সোনা রূপা টাকা বন্ধ করুন জেহের যেন সে কথাটা শুনতেই পেল না সে তো চুমোতে চুমোতে ভরিয়ে দিচ্ছে তার রোজের গাল কপাল চিবুক 
অচেনা ছেলেটির এমন স্পর্শে হিসি তা কেঁপে কেঁপে উঠছে তবে সেটা রাগে আর বিরক্তিতে কোনো দিন কোনো অচেনা ছেলে তাকে টোকা অব্দি দেয়নি আর এই ছেলে তো বেশি অ্যাডভান্স অনেক কষ্টে বলল আরে কোথায় যান একটা লাইক তো দিয়ে যান আপনাদের একটা লাইক আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে প্লিজ সবাই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন গল্পটি কেমন লেগেছে ধন্যবাদ